Del 5 al 12 de octubre fueron capturados 16 sujetos, entre ellos 14 que son acusados por el supuesto delito de robo en sus diferentes modalidades. El delincuente Norla José Quintanilla Díaz en Rivas, Roberto Carlos Elisandro Jiménez Obregón por el delito de robo con intimidación. Giancarlo Bonilla Palma en Rivas, Faber Javier Ibarra Pérez y Fernando José Ponce López en Potosí, Berno Ignacio Mendoza Morales y Harry Antonio Zapata Herrera en Cárdenas, Juan Francisco de Chávez López. En Altagracia, Fernando Javier Oviedo García en Rivas, Harvey Manrique Flores Briseño, Denis Alexis Tinoco Estrada, Milton Alfredo Quiroz Jerez, Michael Jordan Alcocer Pérez. Por ser supuestamente abastecedor de drogas, es señalado Douglas Antonio Chavarría Condega y por el aparente delito de violación, el ribense Mauricio Antonio Álvarez Jaens, Oscar Hernández. Crónica TN8 La Policía Nacional en Bilwi presentó a dos sujetos capturados cuando circulaban a bordo de un taxi con dos kilogramos de cocaína, que aparentemente se disponían a vender. El equipo técnico de investigación policial realizó una inspección, fijación fotográfica la, de las evidencias en la escena del hecho. Los investigadores criminalistas realizaron peritaje químico concluyendo como resultado positivo a cocaína. Según el jefe policial en esta ciudad caribeña, la droga incautada está valorada en unos 50 mil dólares estadounidense. Así también el comisionado mayor Juan Manuel Chávez, jefe de esta institución del orden, informó de la captura de otros siete sujetos señalados por crímenes de peligrosidad quienes serán procesados. Desde Bilwi, para Crónica TN8, informó Elvin González. En Jinotega fue capturado por efectivos de la Policía Nacional Javier Obando Flores, presunto autor de muerte y homicida en perjuicio de Catalino Obando, hecho ocurrido en el municipio de Huihuilí. El día 3 de octubre del año 2022, el delincuente Santo Inés Zamora Jarquín, de 22 años, junto a los sujetos Napoleón Oliva García y Javier Obando Flores, Llegaron a casa de habitación de Catalino Obando Beltrán, que en paz descanse, le re realizaron disparos con arma de juego provocándole la muerte. El cuerpo fue examinado por el médico forense del departamento de Inotega, dictaminando causa de muerte, shock hipovolémico por herida causada con arma de juego. Asimismo, otros dos supuestos delincuentes fueron capturados por atentar contra la vida de ciudadanos nicaragüenses. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.